Arnar Grant, einka þjálfari, þver tekur fyrir að hafa reynt að kúa fjö út úr þremur mönnum sem hafa kært hann og Vítalíu Lasarefu. Þá segir hann Vítalíu ekki hafa sagt rétt frá samskiptum þeirra við fjölmiðlamannin Loga Bergmann. Formaður dómarafélags Íslands gagrinir harðlega ákvörðunum skerðingu launa dómara vegna mistaka í útrekningi. Dómarar segjast tilbúnir til að leita réttar síns. Fjármálar á þeirra tilur að netverslun með áfengi sé eðlileg þróun í nútíma samfélagi, hann vill endurskoða lögum á TVFR. 21 beið bana er Rússlands hervarpaði sprengju á blokk í bæ í suðvesturhluta Úkrajinu í nótt. Úkrajinu menn hafa náð völdum á snáka eigu, lítilli en hernaðalega mikilvægri eigu á svartahafi. Um 3000 fótboltamenn spila nú á tveimur stórum mótum á Akureyri. Á bráðadeild sjúkrahúsins er meiri viðbúnaður en ella vegna fjölda meðsla á mótunum. Gott kvöld. Ég hef engum hótað, segir Arnar Grant, sem kærður hefur verið fyrir hótanir og tilraun til fjárkúunar á samt Vítalíu Lasarefu gegn þremur mönnum úr viðskiptalífinu. Hann segir að þeir hafi átt frumkvæði að því að bjóða Vítalíu fjö og segir ekki rétt að hann hafi keift þögn manns með því að bjóða upp á kynferðislega greiða frá henni. Fyrir viku lögðu þeir Ari Edvald, Hreggvi Jónsson og Þórðumar Jóhannesson frann kæru gegn Vítali og Arnari fyrir tilraun til fjárkúunar, hótanir og brot gegn friðhelgi einkalífs. Þau eru kær fyrir að hafa farið fram á samtals 150 miljóni króna frá mönnunu þremur gegn því að Vítali að fjalli frá því að kæra þá fyrir kynferðisbrot. Slík kæra hefur ekki verið lögð fram. Máli komst í hámæli í janúar þegar Vítalía saði frá því í þættinum eigin konur að mennirnir hefðu brotið á henni kynferðislega í sumarbústað og í framhaldinu létu þeir af störfum sínum. Ég hef ekki hótað eða kúa neitt af hvorki þessu málinu öru. Kom þetta þér á óvart að vera kærður á þennan hátt? Já, mjög. Kannast þú við það að viðræður hafa átt sér staðum að þessir þrýr menn greitt Vítalíu og eða þér fjö? Það var að frumkvæði þeirra að ná sátt í málinu. Ég fór með Vítalíu á tvo fundi með lögmanni sem sá með einhvers konar sátt fyrir henni hönd. Það var rætt um alls konar fjárhæðir í enga skilabúðum fram og tilbaka. Ég veit ekki hvort að hafi nokkuð tíma að vera farið fram á þessar fjárhæðir við þessar menn. Þessar fjárhæðir þá erum við að tala um þessar 150 miljónir sem nú er kert fyrir. Já. Arnar var í sumabústaðferðinni þar sem Vítalía segir að mennirnir hafa brotið á sér kynferðislega. Hann segir að öll sem voru í bústanum hafi verið nakin í heitum potti. Allir hafi snert alla. Honum hafi ofbóðið, farið upp úr og bóðið Vítalíu að fara með sér. Eftir það hafi nokkrir úr hópnum áreitt Vítalíu, einn hafi sett höndina á milli fóta hennar í hennar óþökk. Það var mikið lölvinn í gangi. Ég er ekki sérfræðingur í svona málum og geti ekki sagt nákvæmlega til um hvað er brot og hvað er ekki. Vissulega voru menn óviðendi og gengu allt og langt í þeim efnum. Í áðurnefndu viðtali saði Vítali að Arnar hefði keift þögn annars manns með því að láta hann að veita honum kynferðislegan greiða. Síðar komi ljós að um var að ræða Loga Bergmann, fjölmiðlamann. Ég hef aldrei búið neinum að snerta Vítali. Sagði hún þá ekki rétt frá þessu viðtali? Sagði ekki rétt frá því, nei. En það hefur haft heilmiklar afleðingar fyrir þann sem átt í hlut. Já. Þú ert að segja að þetta þarna hafi ekki verið sagt rétt frá. Já. Þetta mál hefur verið til umræð og umfjöllunar í hálft ár og það margir tjás um það. En þú hefur aftur á móti ekki stíðið fram og greint frá þinni hlið fyrir núna. Hvað svegna? Ég skammaðist mín. Ég gat ekki farið að blaðra í viðtölum. Það var svo margt sem var haldið fram um mig. Hvar átti að byrja að vinda ofan að þessu? Skaðin var skeður og ég vildi hlífa fjölskyldunum inni á öðrum. Og var hræddur um enn meira skítkast. Ásakarnar voru svo þungar að ég átti ekki von á því að mér er í trúað. Og andrúsloftið í samfélaginu var ekki vinnveitt. Og ég vildi náttúrulega alls ekki fara í eitthvað leðvislag. Formaður dómarafélags Íslands telur leðréttingu á launum dómara vegna meistaka í útrekningi verið að geðþótta ákvörðun framkvæmdavaldsins. Fjármálar á þeirra vísar því á bug og segir launin hafa verið leðrétt svo þau samræmist gildandi lögum. 
Fjársýsla ríkisins tilkynnt í morgun alþingismenn, ráðherrar og embættismenn alls 260 talsins hefði fengið ofgreitt laun um þriggja ára skeið. Röng vísitala var að sögn stofnunarinnar notu útreikninga á launum þessara starfsmanna. Uppsöfnu ofgreitt laun er alls um 105 miljónu króna að meðal talum 400.000 krónur á hvern og einn. Kjartan Bjarni Björgvinsson, formaður dómara félags Íslands, segir félagið furða sig á að ráðist hafa verið aðgerna án viðhlítandi rökstuðnings. Og með við þær upplýsingar sem við höfum er ekki annað að sjá að það hefur hreinlega verið gert bara eftir geðþótta. Og það er auðvitað alvarlegur hlutur ef framkvæmdavaldið er að breyta launakjörum dómara eftir geðþótta. Kjartan segir óheppilegt að dómsvaldið eigi ágreiningi við aðra þætti ríkisvaldsins. Hann bendir á að fordæmi sig fyrir því að dómarar hafa leita réttar síns gegn ríkinu og haft fullan sigur. Og við munum ekki skerast við því að leita réttar okkar en þetta verður ekki leirætt. Bjarni Benediktsson, fjármálar á þeirra, segir þetta ekki geðþótt ákvörun heldur snúast málið um að útgreitt laun æðstu embættismanna ríkisins hafa verið herri en þau laun sem greiða átt til lögum samkvæmt. Við því hafa þurft að bregðast. Hann segir fólki í landinu ekki eiga að þurfa að hlusta á að það sé flókið fyrir æðstu embættismenn ríkisins að skila því sem ofgreitt hafi verið úr opinberu sjóðum. Annað sé að sögn ráð þeirra, hrikalegt fordæmi og ekkert minna en siðferðisbrestur. Og meira af fjármálar ráð þeirra því hann segir tímabært að endurskoða fyrirkomulag á TVFR en það þurfi lögin að breytast í takt við breytta tíma. Netverslun með áfengi sé eðlileg þróun í nútíma samfélagi. Heimkaup hófi vikunni að selja áfengi í gegnum netverslun sína, en slíkar verslanir hafa skotið rótum hér á landi að undanförnu. Áfengisalan sjálf þarf hins vegar að fara fram í gegnum erlend fyrirtæki, því þeim innlendu er það óheimilt. Fjármálar á þeirra segir ekkert benda til þess að áfengisala í gegnum netið stangist á við lög, en að ljóst sé að stjórnvöld þurfi að skýra lagaumgjörðina hér á landi. Þetta er nútíminn, þetta er viðleitni fólks til þess að auka úrvalið eða það er að segja auka fjölbreytnina í því hvernig hann álgast það sem að það er að sækjast eftir. Og já, ég tel að vefveslun sé bara stórkostlegt fyrirbæri. Almennt, en það hefur vefveslun stór aukist hjá öllum Íslendingum. Hann bendir á að flutningsleiðir og kostnaður sé orðnar hagkvæmari og skilvirkari sem setji núverandi laga um hverfi í nýtt ljós. Og þess vegna verður svona starfshópur að störfum í sumar til þess að kortleggja betur það hvaða áskorunum við stöndum frammi fyrir, hvað þetta snertir. Áfengisverslun ríkisins var stopnuð árið 1922 og hefur ríkið því haft enga lifi fyrir smásölu áfengis í eina öld. Bjarni segir að tími sig komin til að endurskoða regluverkið með hliðsjón af líðhelsumarkmiðum. Og ég tel reyndar að kerfi sem við höfum haft sé hafi dálítið dagað uppi og nú sé sem sagt orðið tíambært að taka þessa umræðu heilstætt. Hvort næsta skref sé að leifa áfengisölu í matveruverslunum, segir hann að það sé pólitísk umræða sem þó þurfi að taka. Ég hef aldrei verið þeirra skoðunar að það sé eitthver rökbundi nöðsinn að það sé óberi starfsmenn sem að afhenda áfengi til þeirra sem að vilja kaupa það. Og það er margt sem að svona stangast á annars hotn í þessu hvernig við erum að upplifa þetta gamla laga regluverk í nútíma samfélagi en ég er þeirra skoðunar að nú sé orðið tíðan bært að hugsa þetta út frá bara þörfum væntingum vilja fólks til þess að umgangast þessa vöru sem að hefur lotið sérstökum reglum 21. hefð minnsta fórst og tugir særðust í flugskeita árás Rússlands hers á blokki og dessa hýraði í Úkrainu í nótt Með vopnum frá Vesturveldum tókst Úkrainumönnum að herða sók sína gegn seturliði á snáka eigu sem hefur hörfað. Sprengjurnar hæfðu nýju hæða fjölbýlisús sem um 150 manns búa í í bænum Serhifka. Rússar sprengdu einnig félagsmiðstöð. Um 40 eru særð eftir árásirnar. Tvö börn eru meðal þeirra sem býðu bana. Bærinn er í um 80 km fjarlæg frá Hafnaborginni og dessu þar sem mesta inn- og útflutningshöfn landsins er. Stríðið hefur staðið í rúma fjóra mánuði. Samkvæmt mannréttinda fulltrúa saminu þjóðana hefur 4731 almennur borgari beðið bana síðan rússar hófu innrásina. 5900 eru særð. Talið er að mun fleiri hafi tínt lífi en það er vitt að safna nákvæmum upplýsingum af átakasvæðum. Í gær yfirgaf setulið rússa snákaeyju sem er í svartahafi úti fyrir og þessu. Eyjan lætur ekki mikið yfir sér en þykir þó mikilvæg hernaðarlega. 
Rússar náðu yfirráðunar á fyrsta degi innrásarinnar. Úkrænumönnum tókst í apríl að sökku á Mosku, flagskipi Rússa á Svartahafi og þá þyngdist róður Rússlandsherrs. Með nýjum vopnum frá Vesturveldum hefur Úkrænumönnum tekist að herða enn sóknina gegn setuliðinu sem hörfaði í gær og hafa Úkrænumenn síðustu daga beitt eldflugum sem þeir fengu frá bandaríkjamönnum í síðustu viku. Rússar hafa stóran hluta strandarinnar meðfram Svartahafi á sínum valdi og hafa því geta hindrað kortnútlutning Úkrænumanna. Ostrif zmíni, to je strategický punkt, to je značně zmíní situaci v Černém moři. To je ještě negarantuje bezpečí, to je ještě negarantuje, že borov nepovrne, ale to je už značně obmežuje díje okupantů. Krok za krokem, my vytisneme jich z našeho moře, z našeho země, z našeho neba. Rusar se jde hlavně ještě hrvat, hledu třejít se tu lidi tilpáka, sem vohtem velvilja. Þeir hafi vilja sína að þeir væru ekki að hindra kornútlutning Úkrænumanna. Slíkt taka Úkrænumenn þá ekki trúanlegt og segja að Rússa hafa haldið áfram árásum og kornkeimslur. Um einn slökkulismaður á Hugborgarsvæðinu hefur greinst með krabbamein árlega, síðasta rúman áratug. Formaður krabbamein stilda landssambands þeirra kallar eftir breytingum á slökku í stöðvum um allt land í ljósi þess að starfið er nú skilgreint krabbameinsvaldandi. Undirstofnun Alþjóða heilbrýðismálastofnunarinnar hefur fært slökkustörf upp um hættuflokk þar sem rannsóknir sína að þau séu krabbameinsvaldandi. Í reiknum eru krabbameinsvaldandi efni. Þetta sest í galan okkar í reikun og kemur inn í gegnum húðina og þar er lendið mjög erfitt að ná þessu út úr sér. Við erum angandi að brunanlegt í einhverja dag á eftir og með að líka með nera að losa þetta út úr skropnum. Landsambands slökkulismanna kallar eftir hildar endurskoðin á störfum slökkulega. Er forsvarandi að senda okkur í reikun þegar það er ekki lífbyrgun gangi hann að þess aftar. Í tjónum þar sem við erum ekki að fara í reikun til að slökka að gætu séð eignatjón upp á 10 prósta meira heldur neyri í dag. Þá þurfum við að skoða aðbúnað á slökkustöðum til að lámarka hættuna. Slökkustöðum þurfum við til að mynda að skipta upp í hreinu og óhreinu svæði. Fyrst og fremst þá náttúrulega að fara í þessar breytingar á slökkustöðum og vinnum hverju annað og það kostar gríðarlega peninga að fara þessa leið. Það eru við verið að endugera og smíða nýjar slökkstöður í Nóri núna um 300 stykki og þetta er allt út af þessu sama máli sem við erum að berjast gegn, það eru krabbaminnst þættirnir og það sama þarf að gerast hér um allt land í öllum minni slökkluðum og annað þess þar og allt kostar þetta peninga. Landsambandið kallar eftir löggjöf sem skilgreini krabbamin tengt starfi slökkluðismanna sem atvinni sjúkdóm og tryggi réttindi þeirra sem greinist. Engar opinberar tölur eru til um tíðinni krabbamins á slökkluðismönnum hérlendis. Alls starfa um 1300 slökkluðismenn á landin öllu. Bjarni segir að hjá slökkuliðin á Höfuborgarsvæðinu hafi um það byl einn slökkuliðsmaður á ári grinst með krabbamin síðan árið 2010. Í heildina starfa um 180 á Höfuborgarsvæðinu. Við þekkjum þetta alveg sjálfur og við þekkjum alveg jarðafarandi sem við erum að fara í hún að þess aftar. Röskun varð á flugvöllum í Fraklandi í dag vegna verkfalls og töluvert hefur verið um verkfall á alþjóða flugvöllum í Evrópu í sumar. Starfsfólk mótmælir miklu álagi og krefst hærri launa. 17% ferða frá Sjaldi Gúlflugvelli í París voru feld nýður í morgun vegna verkvalsins. Einnig var búða til mótmæla á frönskum flugvöllum. Dagurinn í dag þykir marka upp af ferðamannatímans innalands í Fraklandi og áhrif verkvalsins því töluverð. Aujourdhui on arrive a 95% de l'activité. L'activité est revenue à 95% de ce qu'elle était avant la période Covid, avant 2020. Sauf qu'on a 20 000 salariés en moins sur l'aéroport de Roissy. Donc les conditions de travail se sont fortement dégradées et les responsables, ce sont les, 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 les patrons qui se sont empressés de licencier pendant la période Covid pour faire baisser le prix du travail. Allt stefnir í að verkvalli standi út helgina. Starfsmenn vilja 6% að launa hækkun afturvirt frá áramótum. Þeim hefur verið bóðin 3% að hækkun. Á spáni eru starfsmenn ræjanir og ísidjætt í verkvallum og hjá ísidjætt var fyrsti verkvallstægurinn af nýju í dag. Lo que reivindicamos que nuestro salario se pueda igualar o cuanto menos acercar a los salarios que tienen nuestros compañeros en el resto de Europa, especialmente en Italia, Francia y Alemania. Langar raðir voru í dag á alþjóðflugvöllunum í Hamburg í Þýskalandi, þar er bæði skortur á starfsfólki og verkvöll. Og hví fyrir frúja sind þið hér á flugkafnum og það seit vann? Seit gestan abend schon. Seit gestan abend schon? Já. Það sætt þið hafið yfir nættið eða því? Já. Það er sýkja, það er sýkja, það er sýkja. 
Landsbjörg hófi í dag umferðarátækið ferðumst örglega á sama tíma og ein stærsta ferðahelgi ársins gengur í garð. Sjónum verður sérstaklega beint að vegfarendum á þjóðvegum landsins og á hálendinu. Hálendisvakt Landsbjörgar hélt úr hlaði frá Norlinga holtinu síðdegis og verður til taxi í landmannalögum öskju á sprengisandi og víðar í allt sumar. Við erum sérst að dreifa þessum bækling hérna sem heitir ferðumst örglega. Við erum með efni á samfélagsmiðlum sem eru raunvilega svona smá leikur þar sem við erum að tala um að farþegin í framsætinu sé flug þjóðnin og eigi að sjá um til dæmis snjalltækið og skilabóð og tónlistina og hann á að hafa ofanum fyrir farþegunum í aftursætinu og í baklingnum eru einmitt alls konar hugmyndir að leikjum á ferðalæðinu og síðan erum við að dreifa líka frá sjó á framrúðu plástri sem er afar mikilvægt að vera með í hanskahólfinu þegar að hérna ef það maður fær stengast í rúðuna eða sprungu. Miklar breytingar hafa orðið á bakka fyrir því með aukinni ferðaþjónustu sem var nær engin áður. Allt gistir í mig er svo til uppbókað í sumar og ferðamenn virðast farnir að leita meira út fyrir alfara leið. Bakkafjörður hefur notið góðs af verkefni byggðastofnunar um brotættar byggðir. Ekki er langt síðan þar var enga þjónustu að fá en nú er þar reykið kaffihús og veitingastaður og munar miklu fyrir íbúa og gesti. Þar stendur vaktina Sætís Ágústóttir og hefur á samt manni sínum byggt upp fiskvinnslu og ferðaþjónustu á Bakkafyrði. Skólanum var lokað og þar er nú rekið gistiheimili og gengur vel. Staðan í sumar er búin að vera mjög góð, allavega miða við sumar í fyrra. Alveg örglega, með langar að segja, svona 75% aukning á ferðamanni, sérst erlendum ferðamanni, hingað sérstaklega í gistiheimili nú á tjálsvæðinu. Og við byrjum mjög snemma að opna fyrir tjálsvæði. Það voru úlindingar sem komu fyrst heldi í maí og vildu fá að gista. Uppbygging er hafin á hafnartanganum. Þar er komin útsýnispallur og markmiðið er að þar verði hægt að baða sig í náttúrulaug áður en langt um líður og njóta útsýnis yfir bakkaflóa og Gunnólsvíkurfjall. Ekki er langt síðan ferðamenn sáust varla á bakkafyrði. Hvað þá í gistingu? En nú hefur það breyst. Við erum eiginlega alveg fullbóku útsumarið. Þannig að það er mjög gott. Já, það var náttúrulega ekkert hérna, eða mjög lítið líf, þannig sé, þannig að við erum að reyna að gera okkur besta í að fá fólk til að koma og kíkja á bæinn. Og það verður víða fjör um helgina þessi margar bæjar hátíðir verða haldnar. Þar á meðal eru írskir dagar á Akranesi, þar sem hún Elsa Maria Guðlaugs drífu dóttir er stött, er ekki stemming á skaganum? Jú, það er sko heldur betur stemming hérna á Akranesi og núna eru götugrill í kvöld og við erum að götugrillin í Jörundrólti. Jörundrólt vann titilinn best skreytta gatan í bænum í dag. En hérna erum við verið að grilla og það er hann Sævar. Sævar, hvernig gengur með hamborgarana? Þetta er rosalegt sko. Þetta er allt að koma? Já, já, þetta er bara glæsilegt sko. En þið erum við best skreyttu götuna, er einhverju töfrar? Nei, ég held að þetta sé bara fyrst og fremst unga fólki hérna í hverfinu. Ég flokkast nú sem gamall íbúi hérna í hverfinu en ég held að þetta sé fyrst og fremst bara unga fólki sem er að draga okkur gamla fólki áfram hérna. Þetta er í fyrsti skipti sem er raun og eru allir eru saman sko. Þetta er verið svona vitt og út og vitt og út um allt sko en þetta er bara frábært sko. Og þá mynda svona stemming? Já, já, stemmingin er alveg frábært sko og ótrúlega margir sem eru komnir sko. Kæra þakkir fyrir, þú heldur áfram með hamborgarana. En hérna á Akranansi er jú mjög mikið fjör og ég býstu að þið séu að sjá myndir af torginu sem við tókum í dag og þar var mikil stemming og hún heldur áfram alla helgina og morgun er hápunkturinn þar sem maður er ballið, lopa peysu ballið. Fríða, þið eru búin að vera undirbúið þetta alla vikuna, er allt tilbúið fyrir morgundaginn? Þetta er alltaf smella, þannig að já og bara endilega þeir sem eru ekki búin að kaupa sér með að fara inn á tíkspunkturi og kaupa sér með að lopa peysuna. Já, það er ekki orðið uppsel. Nei, það er einhverju með þér eftir. En svo hérna heldur þetta bara áfram alla helgina, það er ímislegt annað í gangi? Já, heldur betur, það er alveg sneisa full dagskrá á morgun og þetta færin á Facebook síðu Ískra daga og skagalífi.is að fá hérna upplýsingar og eins og ég segi, það er bara ekki, við hendur hættum ekki fyrir nára sunnudaginn. En það er bara að skála að lifa og njóta alla helgina? Algjörlega. Góður í sól? Já, heldur betur. Glæsilegt, hvað er það ekki fyrir fríða? Já, partíð heldur áfram hérna á Akranesi á Ískum dögum og við segjum þessu lokið hérna í til og byðum að heilsa. Takk fyrir þetta, Elsa Maria upp á Akranesi. En við ætlum að halda okkur í fjörunu því að tvö stór fótboltamót eru haldin á Akureyri um helgina á öðru þeirra sína efnilegustu leikmenn landsins listir sínar. 
En á hinu leikmenn sem í flestum tilvikum eru komnir af léttasta skeiði og búið er að bæta við mannskap á bráðamóttöku sjúkrahúsins til að taka á móti í fótboldamönnum. 2000 börn, aðalega strákar á aldrinum 11 til 12 ára, keppa á móti á Káavellinum. Pollamótt Þórs er haldið á sama tíma en keppinnurnir eru talsvert eldri. Við erum að senda með í ár með 68 liðum og 800 keppinnum. Þetta er pollamótt númer 35. 20 ára og eldri geta tekið þátt í mótinu en ekkert er aldurs hámarkið. Jó, það er nefnilega sko hugurinn gefa svo lítið eftir sko. Svona líkaminn gefur eftir en hugurinn segir mönnum að gera það sem er gátu fyrir 20 árum. Það verður til þess að talsvert erum fótboltameðsli. Það er mjög byggið þessu veikend og við erum að það er extra specialist on for the weekend because of the increased workload from generally minor injuries from the football. Álagið á bráðamóttöku er með mesta móti á meðan mótin standa yfir. Bæði fótboltamenn og fyldarlið þurfa að sækja læknisjónustu þannig að heimsóknir á bráðamóttöku eru margar. Hvað er það mest kominn injuries sem þú fótbolt guys come in with? So generally ankle injuries are the most common ones. We see a bit of kind of wrist injuries as well. The odd shoulder dislocation but mostly ankle injuries. Hlutfallslega koma mun fleiri af pollamóttunu en af krakkamóttunu. Some of the older players tend to kind of have turned up to the tournament with not quite so much practice in the in the preceding kind of couple of months and so they tend to injure themselves a bit more easily. Stóru pollarnir eru þó ekki eingöngu mættir til að spila fótbolta. Jú, það er við erum í fótbolta á daginn og parti á kvöldin og svo allum að ljúka sér með 1200 manna balli hjá Páli Áskari hérna í bóganum á lögutarskvöldið. Og þá er spurning hvernig viðrar á pollamót írska daga og aðrar bæjarhátir. Það verður hæg breytileg átt í nótt en snýst í norðan kólu eða kalda á morgun, skíjað og sumstaðar dálítil væta en bjartnu köflum á Suðurlandi. Hiti á bilinu 7 til 18 stig, hlýjast um landið sunnanvert. Sigur Jónsson fer nánar yfir veðurhorfurnar á loknum íþróttafréttum og það er Eva Björg Benedigsdóttir sem sér um þær í kvöld. Ísland og Holland mætast í lokaleik liðana í háriðinni undankefni HM Karla í körfubolta í kvöld. Martin Hermansson, landslýsmaður í körfubolta, yfir framlengt samning sinni við spænska stórliði Valencia. Og í dag eru 50 ár síðan Bobby Fischer og Boris Baski mættust í einvíi aldarinnar. Ég hef sagt, raunveru leikinn hefur ekki burði til að endurtaka þessar aðstæður sem þarna var. Og áður en við hættum með réttari við upp það sem er helst í þessum réttu tíma. Arnar Grant, enga þjálfari, þver tekur fyrir að hafa reynt að kúa fjö út úr þremur mönnum sem hafa kært hann og Vitalíu Lassarefu. Þá segir hann Vitalíu ekki hafa sagt rétt frá samskiptum þeirra við fjölmiðlamannin Loga Bergmann. Formaður dómarafélags Íslands gagrinir harðlega ákvörðun um skerðingu launa dómara vegna meistaka í útreikningi. Dómarar segjast tilbúnir til að leita réttar síns. Fjármálar á þeirra telur að netverslun með áfengi sé eðlileg þróun í nútíma samfélagi. Hann vill endurskoða lög um átjúfafer. 21 beið bana er Rússlands her varpaði sprengju á blokk í bæ í suðvesturhluta Úkræðinu í nótt. Úkræðinumenn hafa náð völdum á snáka eyju lítilli en hernaðarlega mikilvægri eyju á svartahafi.